வணக்கம் நண்பர்களே பாண்டிச்சேரி பேட்டில் சார்பாக உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள் எல்லாருக்கும் நான் மிகப்பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா இந்த வீடியோட நம்ம சேனல் வந்து த்ரீ தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை தாண்டி இருக்கு ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்றது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ இது வந்து சாத்தியமானது முழுக்க முழுக்க வியூவர்ஸ் உங்களோட ஹெல்ப்பால் மட்டுமே உங்களோட சப்போர்ட்டால் மட்டுமே தான் ஸோ இன்னமும் ஃப்யூச்சரில் வந்து நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் வந்து நான் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் Thank you for supporting me. Friends, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ஜீப்ரா ஃபின்ச்சோட ப்ரீடிங் டிப்ஸை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டு இருப்போம் டாப் டென் ப்ரீடிங் டிப்ஸ் ஃபார் ஜீப்ரா ஃபின்ச்னு ஸோ அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வீடியோவில் சிக்ஸ் வந்து ஹேட்ச் ஆன நாள்லேருந்து வளர வரைக்கும் நம்ம வந்து ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எப்படி ஓவர் கம் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நம்ம ப்ரீட் பண்ணுறது தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்னோடய ஏவேரியோட ப்ராக்ரஸை பற்றி கேட்டுருப்பீங்க ஸோ இந்த வீடியோ வந்து முழுக்க முழுக்க என்னோடய ஏவியரியில் எடுக்கப்பட்டது இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே வந்து என்னோடய ஏவியரி பேர்ட்ஸ் தான் ஸோ ஃபின்ச் வந்து சம்மர் சீசன்லேயும் நல்லாவே ப்ரீட் பண்ணிட்டுருக்குது நிறைய சிக்ஸ் வந்து நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ இதோட டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிறது முன்னாடி நம்ம அந்த ப்ரீவியஸாக பார்த்த டாப் டென் ப்ரீடிங் டிப்ஸ் ஆஃப் ஜீப்ரா ஃபின்ச்சில் என்னென்ன டிப்ஸ் வந்து நம்ம கொடுத்தோன்னு நம்ம ஒரு சின்ன ரீகேப் மாதிரி பார்த்துப்போம் ஃபர்ஸ்ட் டிப்ஸ் வந்து நோ யோ பெட் செகண்ட் வந்து சூஸ் அ பர்ஃபெக்ட் பேட் தேர்ட் வந்து குட் கேட் சைஸ் ஃபோர்த் வந்து ப்ரீடிங் பாக்ஸ் ஃபிஃப்த் வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் சிக்ஸ்த் வந்து ஃபீட் அண்ட் வாட்டர் செவன்த் வந்து சாஃப்ட் ஃபுட் எயித் வந்து லிட்டர் அண்ட் நெஸ்ட் பாக்ஸ் கிளீனிங் நைன்த் வந்து சேஃப் பிளேஸ் டென் வந்து டோன்ட் டிஸ்டர்ப் அண்ட் கீப் யோர் பேஷன்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே தான் பத்து டிப்ஸு இந்த டிப்ஸோட எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் அந்த வீடியோவில் நான் எலபரேட்டடாக போட்டிருப்பேன் நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோ பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு பேர்ட்ஸ் அண்ட் அக்வாரியம் ஹாபி பேர்ட்ஸ்னு ப்ரோ ஃபின்ச்சுக்கு வந்தது இறந்துடுது ஒய் இதுக்கு வந்து நிறையவே ரீசன்ஸ் இருக்குது நம்ம ஒரு ஒரு ரீசனாக வந்து ஷார்ட் அவுட் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட ஃபின்ச் வந்து ப்ரீ மெச்சூர்டாக இருக்கும் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கிளச் எடுக்கிறப்ப ரொம்ப சீக்கிரம் எடுத்துச்சுன்னா அதுக்கு ப்ராப்பரான மெச்சூரிட்டி இருக்காது மெச்சூரிட்டி இல்லாத காரணத்தால் அதோடய சிக்ஸ் வந்து ப்ராப்பராக இதெல்லாம் ஃபீட் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஃபீட் பண்ணுறது எப்படின்னு அதுக்கு தெரியாது அதுக்கப்புறம் தான் அது அடுத்தடுத்த கிளச்சில் தான் அது வந்து பழக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளச்சில் வந்து நம்ம ரொம்பவே அதிகமான டிஃபிகல்ட்டிஸ் வந்து ஃபேஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ செகண்ட் ரீசன் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது இது வந்து யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அதை வந்து நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ சிக்கு வந்து டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே வந்து ஹேட்ச் ஆகிடும் ஸோ ஹேட்ச் ஆன உடனே நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டே ஹேட்ச்டு சிக்கு வந்து கீழே கிடக்கும் அதாவது ஃபின்ச் வந்து தூக்கி போட்டலாம் இல்லை வேறு என்ன ஃபின்ச் வந்து தூக்கி போட்டலாம் அதுக்கு வந்து மெயின் ரீசன் என்னென்னா நீங்கள் வந்து ஃபின்ச் ஹேட்ச் ஆச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு எக்ஷியலில் கூட பார்க்க முடியாது மற்றபடி நீங்கள் பஜிஸாக இருக்கட்டும் காக்டெலாக இருக்கட்டும் அந்த ஹேச்சிங் டே அன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா எக்ஷியல் வந்து அப்படியே அந்த நெஸ்டிங் பாக்ஸ் குள்ளே தான் இருக்கும் பட் ஃபின்ச்சஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த எக்ஷியில் வந்து ஃபின்ச்சே சாப்பிட்டுடும் ஸோ ஹேட்ச் ஆகிற அன்னைக்கு என்ன ஆகும்னா முட்டை வந்து உடஞ்சி வெளியே வரப்ப ஃபின்ச் வந்து அதோட குட்டிங்கில் வந்து வெளியே எடுக்கிறதுக்கு அந்த முட்டை ஓடுங்களை பிடிச்சி உதறும் அந்த உதற டைமில் தான் சிக்கு வந்து வெளியே வந்து விழுந்துடும் ஸோ நம்ம என்ன நினைக்கிறோன்னா கா ஃபின்ச்சே வந்து சிக்கு வந்து தூக்கிட்டு வந்து வெளியே போட்டுடுச்சு ஸோ இது கூட ஒரு ரீசன் இருக்குது ஏன்னா ஃபின்ச் வந்து அதோட சிக்கில் நினச்சி வெளியே தூக்கி போடுறதுக்கான காரணமும் இருக்குது ஆனால் மெயின் ரீசன் வந்து அது எக் ஷெல்லிலேருந்து வெளியே எடுக்கிறதால தான் அதோடய சிக்கு வந்து உதறப்ப கீழே தள்ளப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி என்னோடய ஏவியரில் வந்து நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு நான் ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் ஸ்பூனில் அந்த சிக்கை எடுத்து மறுபடியும் அந்த நெஸ்டிங் பாக்ஸ்குள்ளேயே வச்சுடுவேன் வைக்கிறதால அதுக்கப்புறம் வந்து அது ப்ராப்பராக அதோடய கேரிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் அடுத்து நம்ம ஃப்ரெண்டு அருண் கேட்டிருக்காரு ப்ரோ என்னோடய ஃபின்ச்சுக்கு ஏர் ஃபால் ஆகுது ஏன் அதுக்கு என்ன பண்ணால் சால்வ் ஆகும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம சிக்ஸுக்கு எதனால் வந்து ஏர் ஃபால் ஆகுதுன்னு பார்த்துப்போம் ஸோ சிக்கு வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆகிறப்ப அதோட மோல்டிங் டைம் வரும் இல்லையா மோல்டிங் டைம் அப்போ ப
அந்த இடத்துல தான் இது வந்து ப்ராப்பராக ப்ளக் பண்ணி எடுக்க முடியும் அந்த ஏர் வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் அதனால் வந்து அது ஈஸியாக ப்ளக் பண்ணுது அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் வர்றப்ப எல்லாமே வந்து ரொம்பவே அக்ரெசிவாக இருக்கும் அது வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் நம்ம ப்ராப்பராக ப்ரொவைட் பண்ணனா அது இருக்கிறது வந்து ஏதாச்சும் நம்ம பிச்சுட்டு போய் கட்டலான்றதுக்காக அதோட முடிங்களே பிச்சு எடுத்துகிட்டு போய் அதோட நெஸ்டிங் கட்ட ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம வந்து அதோட ப்ரீடிங் ஸ்டேஜ் வர்றப்ப ப்ராப்பராக அதுக்கு வந்து நெஸ்டிங் மெட்டீரியல் கொடுத்தாகணும் ஸோ இது வந்து க்யூர் பண்ணுற மெத்தட் பார்த்துக்கிட்டோன்னா அதாவது அதிகமாக வந்து ஏர்ஃபால் ஆன ஃபின்ச்சை வந்து நம்ம உடனடியாக வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கேஜில் ஷிஃப்ட் பண்ணி ஆகணும் ஷிஃப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் பெருசாக எந்த கேரும் எடுக்க வேண்டாம் நீங்கள் நார்மலாக ப்ரொவைட் பண்ணுற ஃபுட்டு ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் அதுக்கு அடிஷ்னலாக சாஃப்ட் ஃபுட் வந்து அதுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுங்கள் இன்னமும் எனக்கு வந்து ஃபின்ச்சோட ஏர் க்ரோத் வந்து ஃபாஸ்டாக இருக்கணும் ஏதாவது மெடிசன் டிப்ஸ் கொடுத்திங் கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு வந்து நான் வந்து நார்மலாக வைமரால் கொடுப்பேன் இல்லை ஓஸ்டவேட் இந்த மாதிரியான கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ரி கொடுப்பேன் மோஸ்ட்டாக வந்து கால்சியம் சப்ளிமெண்ட்ரி அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள் ஏன்னா பேர்ட்ஸு வந்து நம்ம பேர்ட்ஸாக ட்ரீட் பண்ணுவோம் நானும் இப்போ வந்து என்னோடய ஏவியரில் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரிஸ் எல்லாமே குறைச்சிக்கிட்டே வரேன் நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ கால்சியம் இல்லை அந்த கேட்டல் ஃபிஷ் போன் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவே வந்து சீக்கிரமாக உங்கள் ஃபின்ச்சுக்கு வந்து ஃப்ரெட் ஃபெதர் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக க்ரோ ஆரம்பிச்சிடும் மேக்ஸிமம் ஒன் மந்த் வரைக்கும் எடுக்கலாம் ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறம் அது நார்மலாக ஃபுல் ஏரோடு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் எப்பவுமே ப்ரீடிங் கேஜ் இல்லை காலனியில் வந்து அதை விட்டுடலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம நம்பர் வேலு தம்பி கேட்டிருக்கார் ப்ரோ சிக்ஸ் எப்போ செப்பரேட் பண்ணுறது எத்தனை நாள் விட்டு சிக்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுங்கள் ப்ரோ ஃபின்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து காமனான ப்ராப்ளம் அதாவது சிக்கு வந்து நெஸ்ட் அவுட் ஆனதுக்கப்புறம் அதோடய பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணும் அதை அடித்து துரத்தும் கிட்டவே நெருங்க விடாது இதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்துக்கிட்டோன்னா அதோடய பேரண்ட்ஸ் வந்து அடுத்த கிளச்சுக்கு வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அடுத்த கிளச்சுக்கு ரெடி ஆனதால் அதோடய நெஸ்டிங் பாக்ஸில் நெஸ்டிங் பாட்டில் வந்து எந்த விட பேர்ட்ஸும் இருக்கக்கூடாது தான் அது நினைக்கும் சப்போஸ் இந்த சிக்ஸு வந்து அதோடய வீடு நினச்சி மறுபடியும் அந்த நெஸ்டிங் பாக்ஸ்க்குள்ளே போச்சுன்னா மறுபடியும் இதை அடித்து துரத்தும் அந்த பாக்ஸ் கிட்டே வரவிடாது அந்த டைமில் வந்து நம்ம இந்த சிக்ஸை பிரித்து ஆகணும் இல்லைனா அக்ரெசிவ்னஸில் வந்து ஃபுல்லாக ஏர் ப்ளக் பண்ணுறோம் இல்லை அடித்து எக்ஸ்பயர் ஆகிறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது ஸோ இது எந்த டியூரேஷன் தான் நம்ம ஃப்ரெண்டு கேட்டிருக்காரு இந்த டியூரேஷன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி டேஸில் வந்து ஃபின்ச்சு ஃபுல் ஃப்ளெஜ்ட் ஆகிடும் அதாவது ரக்கெல்லாம் முளைஞ்சி பறக்கிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் பட் வந்து நீங்கள் வந்து அதை செக் பண்ணி ஆகணும் அதாவது ஃபின்ச் அந்த சிக் வந்து செல்ஃபீட் வந்துடுச்சு அதை செப்பரேட் பண்ணால் அதால் செல்ஃபீட் பண்ணி சாப்பிட முடியுமான்னு செக் பண்ணும் அந்த மாதிரி செல்ஃபீடை அது எடுத்ததுன்னா அந்த டைமில் மட்டுமே தான் அந்த சிக்ஸை வந்து செப்பரேட் பண்ணி ஆகணும் இல்லைனா அதோடய பேரண்ட்ஸ் கிட்டே நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஃபைனலாக ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் பற்றியும் தெரிஞ்சுப்போம் இது வந்து என்னோடய ஏவியரில் வந்து காமனாக நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராப்ளம் அதனால் நான் எப்போவுமே என்னோடய பேர்ட்ஸ் வந்து ட்ராப் வச்சுட்டு இருப்பேன் அது என்ன ப்ராப்ளம்னா இப்போ வந்து உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து இன்குபேஷன் இருக்குது அடகாத்துட்டு இருக்குன்னா அதே டைமில் மறுபடியும் முட்டையிட ஆரம்பிச்சிடும் அதோடய கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளச்சில் நாலு முட்டையிலேருந்து ஆறு முட்டை வரைக்கும் இடும் நாலு முட்டை இட்டு அவையும் காத்துட்டு இருக்கிறப்ப சிக்ஸ் ஹேட்ச் ஆகிற டைமில் மறுபடியும் முட்டை இட்ட முட்டை இட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படி இல்லைனா சிக்ஸ் வந்து டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து வளர்ந்துருக்கும் நல்லா ஃபீட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து மறுபடியும் இன்னொரு பாட்டில் முட்டை இட்டலாம் இல்லை சிக்ஸ் இருக்கிற பாட்டிலே கூட முட்டை இட்டலாம் அந்த மாதிரி டைமில் என்ன ஆகும்னா அது மறுபடியும் இன்குபேஷன் உட்காந்துமே தவிர அந்த ஃபிஃப்டீன் டு டுவெல் டேஸ் ஹேட்ச் ஆன சிக்ஸை வந்து அது வந்து ஃபீட் பண்ண ஸ்டாப் பண்ணுறோம் இது வந்து எப்போவுமே காமனாக எங்கள் ஏவியில் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளமை ஓவர் கம் பண்ணுறது எப்படின்னா இப்போ வந்து அது புதுசாக அந்த முட்டை இட்டுதுன்னா அந்த முட்டையை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வேறு பேர்ட்ஸுக்கு வச்சிடலாம் இல்லை அந்த முட்டையை வந்து தூக்கி கூட போட்டுடலாம் இது இதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அந்த பொறிச்ச சிக்ஸும் ப்ராப்பராக இருக்கும் இன்குபேஷனில் இருக்கிற பொறிய வேண்டிய சிக்ஸும் அது வந்து ப்ராப்பராக ஹேட்ச் பண்ணி அந்த சிக்ஸை வந்து நல்லா ஃபீட் பண்ணி க்ரோ பண்ணும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து என்னோட ஐடியா தான் இது வந்து உங்களோட